দর্শক গ্লোবাল টিভিতে আপনারা সকলকে স্বাগতম আমি লতিপুর রহমান উজ্জ্বল আজকে আছি আপনারা আমরা সাপ্তাহিক নিয়মিত অনুষ্ঠান আমাদের গ্রাম অনুষ্ঠান দেখানিত আমরা জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের কুবাজপুর গ্রাম ঐতিহ্যবাহী কুবাজপুর গ্রাম ঐতিহ্যবাহী কুবাজপুর গ্রাম আপনারা ঘুরে ঘুরে দেখাইমু গ্রামের বিভিন্ন দৃশ্য আপনারা দেখাইবার চেষ্টা করমু এবং বিভিন্ন মানুষের লগে আলাপ করমু এই গ্রাম লইয়া গ্রামের ঐতিহ্য ইতিহাস লইয়া এবং আপনারা জানাইবার চেষ্টা করমু তো আপনারা আমরা লগে আসেন লগে থাকবা সব সময় এবং বালা বালা মন্তব্য করে জানাইবা এবং এই গ্রাম কিতা আপনারা কাছে ভাল লাগছে তাও মন্তব্য করে জানাইবা যে এই ও জিনিসটা আপনারা কাছে ভালো লাগছে যে জিনিসটা ভাল লাগছে ওটা একটু উল্লেখ করে জানাইবা আপনারা আর আপনার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমরা লগে থাকবা তো চলৌকা এখন আমরা গুড়িয়া দেখি রানীগঞ্জ ইউনিয়নের সুভাজপুর গ্রাম দর্শক আমরা আপনারা দেখাইবার চেষ্টা করলাম কুবাজপুর গ্রাম 
রানীগঞ্জ ইউনিয়নের কুবাজপুর গ্রাম আমাদের গ্রাম অনুষ্ঠানও আপনারা দেখাইলাম আমরা সব জায়গায় যাইলাম এবং বিভিন্ন মানুষের লগে আলাপ করলাম আপনারা জানাইবার চেষ্টা করলাম কুবাজপুর গ্রাম সম্পর্কে এবং এই গ্রামের মানুষ সম্পর্কে এই গ্রামের ঐতিহ্য কিতা কিতা আছে ও সম্পর্কে আপনারা জানাইবার চেষ্টা করলাম এবং দেখাইবার চেষ্টা করলাম তো আপনারা আমরা লগে আসুন লগে থাকবা আমরা এখন আসি কুবাজপুর গ্রামের একজন প্রবীণ মানুষ তাই নিয়ে গ্রাম অনেক দিন আসলা ছোট থাকতেই গ্রাম আসলা জন্মই তাই নিয়ে গ্রাম এবং যখন যুবক বয়স তখন তাই পাড়ি জমাইছেন শুধু লন্ডন লন্ডন তাই আসেন অনেক দিন যাবৎ দেশও আইসেন তার লগে আমরা আলাপ করমু লন্ডন প্রবাসী সুন্দর আলী সাহেব তার সাথে আমরা আলাপ করমু এই গ্রাম লইয়া এই গ্রাম তাই দেখে কিলাখান গেছলা বর্তমানে কিলাখান আছে আর ভবিষ্যতে কিলাখান দেখতে চাই আমরা বাংলাদেশ তো অনেক দিন পরে আপনি আইসেন তো বাংলাদেশ হওয়ার পরে আপনি গ্রামও আইসেন আপনার বাড়ি আপনার নারীর টানে আপনি বাড়িতে আইসেন বাড়িতে হওয়ার পরে আপনার কিলাখান লাগে প্রবাস জীবনে প্রত্যেকেরই আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে যে নিজের শিকড়ের সন্ধানে শিকড়ের টানে নিজের জন্মস্থান হওয়ার সেই সূত্রে আমিও আওয়া আমার বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে বিশেষ করে নিজের গ্রাম দেখার লাগে নিজের আত্মীয় স্বজন দেখার লাগে নিজের গ্রামবাসী দেখার লাগে আশপাশ বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যা আছে সবাই দেখার লাগে আচ্ছা এটা তো আপনি সবসময় এই আইনে আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সব লোকে দেখা করেন তো আপনাদের দেশও আইসেন আর দেশটা কি যখন প্রথম আপনি লন্ডন যাই তখন আপনি এই গ্রাম কিলাখান রাখিয়া গেছিল আর দেশ আওয়া যাওয়া করা আর ইবার যে আইসেন আওয়ার পরে আপনি এই গ্রামটারে কিলাখান দেখা আগের কুবাজপুর আর বর্তমান কুবাজপুর মাঝে ব্যবধান কিতা ব্যবধান অবশ্যই এটা মানে যুগের পরিবর্তন আসে আমি যখন গেছিলাম তখন আমার বাল্য জীবন আসে আর এখন তো আইসি মানে অলমোস্ট শেষ জীবনে লাস্ট স্টেজ যেটা রেখ আর বর্তমানে আইসি খুবই ভালো লাগে আপনি যখন লন্ডন যাই তখন কিতা এই গ্রামের রাস্তাঘাট ঘর বাড়ি হল কিতা ওলাখান আছে কিনা এখন আরও চেঞ্জ হয়েছে যে বলা হয়েছে কখন আপনার বাড়িতে আমরা আইসি আপনার বাড়ি আমরা গুড়িয়া দেখছি বা গুড়িয়া দেখলাম এই বাড়ি সম্পর্কে আরও এলাকার মানুষের লোক থেকে জানলাম যে আপনার এই বাড়িটা অনেক আগের অনেক পুরাতন দুতলা বাড়ি আপনারা করছেন তো বাড়ি সম্পর্কে যদি একটু কই তাই এই বাড়ি কে বানাইছিলা বা আপনারা এই বাড়ি কত বছর যাবৎ আসেন আপনারা কোন পুরুষ হল আসলা আপনার আগের অনেক আগের যারা আসেন আপনারা কত সাল আইসেন এই জায়গা থেকে বাড়ি করছেন একটু যদি কইতা সংক্ষেপে আমার যদুর ধারণা যে আমার কাছে যে জলিল ফত্র আছে এটাই প্রমাণ করে দুইশো বছর প্লাস তো আমার আন্তাজ হয় যে আমরা আড়াইশো বছর ধরে এই বাড়িত বসবাস করলাম এই বাড়ির মধ্যে আমরা এই পর্যন্ত আমার হিসাবের মধ্যে ফার্স্ট জেনারেশন আমারও যেমন আমার আমার ফৈর দাদা থেকে দাদা মানে দাদার বাবা থেকে দাদা বাবা তিন জেনারেশন আমি চার জেনারেশন আমার ছেলে আর আমার নাতি ছয় জেনারেশন ছয় জেনারেশন ফরসে ছয় জেনারেশন পাকিস্তান আমলো পাকিস্তান আমলো না দুতলা বাড়ি আছে আমরা করছি বাট এটা বাংলাদেশের আমলো কমপ্লিট করছি সময়ের ফাঁকে আমরা এটা আস্তে আস্তে করে একটু ডেভেলপ করলাম তাহার উপযোগী বা আমরা যে প্রজন্ম আছে আমরা ছেলে নাতি নশা যারা আছে এরা বাড়িতে আইলে পরে একটা আনন্দ ভোগ করতো আজকালকের জেনারেশন নর্মালি প্রবাস থেকে তারা বিভিন্ন দেশ যায় গে ইটালি যাই বগি বিভিন্ন দেশ যায় গে বাংলাদেশের টানটা কম ওখান যদি আমরা মানে অনেক পর্য পর্যটক আছে অনেক স্থান বঞ্চে 
এইভাবে যদি আমরা এই প্রত্যেকের বাড়িঘরে মানে তাহার উপযোগী করি যে আমরা যে জেনারেশন এরা দূরে রাখতাম পারম যে মানে শিকড়ের টানে বাড়ি তাইব আয়া ইয়ে হল আপনারা একটু আনন্দ দেওয়ার লাগিয়া আমরা এই অনুষ্ঠানগুলো করি বিভিন্ন গ্রাম লইয়া বিভিন্ন বাজার লইয়া তো আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কথা রাখতাম পারছি আপনার গ্রামও আইতাম পারছি আর আপনি হয়তো জানেন যে আমরা এই টেলিভিশন যেটা আমরা অনলাইন টিভি এটার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হইলা আপনার গ্রামত জাভের আহমদ ভাই তো তাইনও কইছেন যে আইতাম আইয়া আপনার লগে আলাপ করতাম আপনার গ্রাম দেখাইতাম তাইনও দেখার লাগি খুব উৎসুক যে না নিজের গ্রামটারে একটু দেখি হয়তো ফোনও আলাপ করেন ফোনও ভিডিও কলও দেখেন দেখে শান্তি পাই না কারণ সব জায়গা তো কোনো ভিডিও কলো দেখানো সম্ভব না তো আমরা আইসি আপনার গ্রাম আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনি প্রবাসটা কি দেশ আইসেন দেশ আইয়া দেশের পরিস্থিতি দেখা গ্রামের পরিস্থিতি দেখা আপনি যদি আপনার প্রবাসী যারা আসেন আপনার খান্দা খাঁচায় বা বিভিন্ন দেশও আসেন আমরা বাঙালি প্রবাসী হল আসেন তার উদ্দেশ্যে যদি কইতা যে দেশ আইলে কিল্লা কিতা হইব বা দেশ আই টানি বা আইলে কিল্লা খান বুঝবা ওগুলো যদি একটু কইতা আপনি দেশ আইসেন আপনি তো বুঝ রাখুন দেশ তো মানে শিকড়ের টানে তো প্রত্যেকের ইয়ে হওয়া লাগে আমি মনে করি প্রত্যেক হওয়া উচিত তারার বাচ্চা কাচ্চারে দেখানো উচিত তারার বাচ্চা কাচ্চারে এই শিক্ষাটা দেওয়া উচিত অবশ্যই যে লন্ডনের আর এখানের ওয়েদারে অনেকটা পরিবর্তন পরিবর্তন এটা বর্তমানে যে ওয়েদার আছে খুবই খুবই গরম পড়ছে এটা বাচ্চা কাচ্চায় সহ্য করা সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে এর ফরেও আমি মনে করি প্রবাসী হলতের কাছে ও অনুরোধ যে আমরা যদি আমরা বাচ্চা কাচ্চারে উদ্বদ্ধ করি না আমরা যদি উৎসাহ উদ্দীপনা দিই না তো আমরা আমরা এই মানে ইয়েটা কৃষ্টি কালচার আমরা যে মানে নারীর যে পরিচিতি এটা বিলন হয়ে যাব তারা কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাব বিলুপ্ত হয়ে যাব কারণ তারা বুঝতে পারত না এজন্য তারা কোন জায়গা থেকে এসছে আমরা বাঙালি জাতি কি তা বাঙালি জাতি বাঙালি জাতিটা কি তা তারা বুঝতে পারে না আমি সাধারণত ওটা বুঝি যে আমি সম্ভবত মানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে টাউনও যাইতাম পারতাম টাউনও এই ধরনের বিল্ডিং করতাম পারতাম ওটার কারণে করছি না যে আমার যে কইছি ছয় জেনারেশন এখানেও যে খয়রাতুল্লাহ তালুকদার হইলে আমার বড় বাপ এখানেও আমার দাদার বাবা হইলা খয়রাতুল্লাহ তালুকদার তো সম মানে এটা হইল এক তালুকদার বাড়ি তালুকদার বাড়ি আমি মনে করি প্রবাস আমরা যে বা যারা আসি তারারও এইভাবে ঐতিহ্য আছে আমি মনে করি যে প্রবাস যারা আসেন যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তারা তারার একটা না একটা ঐতিহ্য আছে তারার পূর্বপুরুষের আমার অনুরোধ থাকব যে তারার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের দৈর্য রাখার লাগে তারা এই প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইব তারার নেক্সট জেনারেশন রে তারা বুঝাইতে হইব তারা খেয়ে আসলা কোনান থেকে আইসন কীভাবে ইয়ে করছিলা অতটুকু আচ্ছা আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা নষ্ট করছি থ্যাংক ইউ
আমার নাম নির্মলেন্দু দাস তালুকদার আমি প্রায় উনিশ বছর যাবৎ এই স্কুলে আছি আমার কমিটি বলতে কমিটির সভাপতি শহীদুল ইসলাম বর্তমান রানীগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উনি আমার ক্লাসমেটও এছাড়া কমিটির যে শিক্ষানুরাগী সদস্য আব্দুল হাদির উনি সিলেট বিভাগের সেরা ফুটবল দর্শক এছাড়া নুরুজ্জামান ভাই জুয়েল ভাই সাহ এরা সবাই গ্রাজুয়েট পারসন আমার কমিটির সহযোগিতায় আমি তিন ফুস থেকে সাত ফুস্টের স্কুল বর্তমানে আমরা সাত ফুস সাতজন কর্মরত আছি খেলাধুলা জাতীয় পর্যায়ে আমরা সুনামগঞ্জ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতাত গেছি আর জগন্নাথপুরে গত বছর জগন্নাথপুরের যে পুরস্কার এগুলো আছি আর বৃত্তির বিষয়ে এখানে আছে আমরা ফন্ডসুল্লটা বৃত্তি আইছে গত বছরও পঞ্চম শ্রেণীত বিয়াল্লিশ জনে বিয়াল্লিশ জন শতভাগ ফাঁস করছে আচ্ছা আপনার প্রতিদিন স্কুলে যে বাচ্চা আইন শতভাগ আইনি শতভাগ উপস্থিত শতভাগ বলতে আমি তো প্রত্যেক বছর প্রথম সাময়িক দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাত গার্জিয়ান অকল রে কন্ট্রোল করতে হিমশিম খাই গার্জিয়ান বেশি হয়ে যায় গেট গার্জিয়ান রে বসার টাকা দিতে পারি না এরকম গার্জিয়ান হয় গার্জিয়ান অনেক ইয়ে সচেতন আমাদের ইয়ে এলাকাত কৌমি মাদ্রাসা আছে আলিয়া মাদ্রাসা আছে কেজি স্কুল আছে এরপরে আমাদের স্কুলও তিনশো সত্তর জন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে আছে উভয়তি শতভাগ হয় গত বছর রিজাল্ট ভালো আছে শতভাগ একটা এ প্লাস আছে আর গার্জিয়ান সচেতন প্লাস বললাম তো আমাদের গ্রাজুয়েট পারসন সবাই এই কমিটির সদস্য সবাই সচেতন আর আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা গ্লোবাল টিভিতে দিচ্ছেন আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবো গ্লোবাল টিভি ধন্যবাদ এইরকম এই প্রথম গ্লোবাল টিভি আমাদের স্কুলে আসলো এতে আমি গ্লোবাল টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ
প্রিয় দর্শক আমরা কুবাজপুর গ্রাম ঐতিহ্যবাহী কুবাজপুর গ্রাম গুরুরাম গুড়িয়া দেখলাম আপনারা বিভিন্ন জিনিস জানাইবার চেষ্টা করলাম তো এখন আমরা এই গ্রামের একজন প্রবীণ মুরব্বী এবং সমাজসেবক সাজ্জাদুর রহমান জুনু মিয়া সাহেবের সাথে আমরা আলাপ করবো এই গ্রাম লইয়া এই গ্রামের ঐতিহ্য ইতিহাস আগে কি লেখান আছে বর্তমানে কি লেখান আছে এবং ভবিষ্যতে কি লেখান দেখতে চাই আমরা তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব আমরা লগে থাকবা আমরা লাভ করান লগে আপনি ভালো আছেন আচ্ছা আপনি তো এই এলাকার একজন মুরব্বী আগে যারা মুরব্বী আনাসরা খুব জ্ঞানী গুণী তারা সব সময় গ্রামের পালর চিন্তা করছেন যে জায়গা ব্রিটিশ আমল ব্রিটিশ সরকারের আমল কুবাসপুরে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে প্রজন্ম শিক্ষা দীক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা তারা করে যাবে আজকে তারা নাই তারার কথা আমার স্মরণ করতে হবে বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের সরকার এই ধারাবাহিকতায় আমাদের দক্ষিণ সুনামগঞ্জের তিন আসনের যে এমপি আব্দুল মন্নান সাহেব উনারও বলিষ্ঠ খামে খাজে দারুণ আগ্রহ আর উনার অনেক অবদান অনুদানে এই পত্র এলাকার রাস্তাঘাট কালপার ব্রিজ পরিবর্তন হয়েছে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে এবং জগন্নাথপুর থানা শুধু নয় প্রত্যেকটা থানার অন্তর্গত যা গ্রাম আছে প্রত্যেকটা গ্রামে এই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিদ্যুৎ সংযোগের আর বাকি নেই এখন তো প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ গ্রামের উন্নয়নের লাগে সব একসাথে মিললে সব কাজ করছেন কুবাজপুর গ্রাম আপনার তো ছেলে একজন মেম্বার মনে করো দুই বছর আগে এই যে বৈশাখী বন্যার প্লাবিত যে বুড়ো দান যেটা এগুলো তো একবারে বন্যার ফাইনে তলিয়া গেছিল এই সময়ে আমাদের যে দক্ষিণ সোনামগঞ্জের এমপি এম এম নাম উনি উনি তো কয়ে পার সংসদে গিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারে কেন যে আসেন সুনামগঞ্জ দেখে যান ঠাইন নিজে শেখ হাসিনা আইসন নাইয়া বন্যার দুর্গত এলাকা নিজে দেখছেন দেখিয়া প্রচুর পরিমাণে থাকা পয়সা চাল প্রত্যেকটা ইউনিয়নে পৌঁছাইয়া দিছেন এবং এই বর্তমান চেয়ারম্যান মেম্বার দ্বারা তারা প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে এগুলা সুন্দরভাবে পৌঁছাইয়া দিচ্ছেন তারাও ধন্যবাদ দেয় তো আমরাও আশা করলাম যে আপনার সকল মাঝে একতাবদ্ধতা থাকতো সম্প্রীতি থাকতো আর আপনি বালা থাকবো আপনার কাছ থেকে খুব সুন্দর সুন্দর কথা শুনলাম আপনারা গ্রাম লইয়া আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া বালা থাকবা
দর্শক আমরা কুবাজপুর আছি আমরা এখন আলাপ করলাম কুবাজপুরের একজন কৃতি সন্তান তাই এক সময়ের তুকর ক্রিয়াবিদ আসলা খেলাধুলা করছেন রাজনীতিও করা এখন তাই বর্তমানে আসেন কুবাজপুর জামে মসজিদর একটা দায়িত্বে তাই কুষাধ্যক্ষর দায়িত্ব পালন করা আমরা তানোর লগে আলাপ করব কুবাজপুর গ্রাম লইয়া এবং পাশাপাশি মসজিদটাও নিয়ে আলাপ করব যে কুবাজপুর মসজিদ এটা কিলাখান আছে এটা কীরকম চালাইরা তো আমরা আলাপ করলাম তানোর লগে কুবাজপুর একটি আদর্শ গ্রাম জগন্নাথপুর থানার মধ্যে চার পাঁচটা গ্রামের সাথে একটি গ্রাম তুলনা করা হয় কুবাজপুর কে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কুবাজপুর গ্রামের অনেক মহিমুরুব্বি যারা ছিলেন ওনারা অবশ্যই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট সব কিছু করে আগে গিয়েছেন এইগুলা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব সহ আমরা যারা আছি সবাই এগুলা লোক দেখাশোনা করতেছি কুবাজপুর যে জামে মসজিদের কথা আপনি বললেন কুবাজপুর জামে মসজিদ খুবই ভালোভাবে আমরা চালিয়ে যেতে যাচ্ছি অবশ্যই মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজ চলিতেছে আপাতত আমরা যে দোতলাকরণ হচ্ছে এই দোতলাকরণের সব টাকা পয়সা আমাদের গ্রামের যারা বাঙালি প্রবাসী বাঙালি লন্ডন আছেন এবং বিভিন্ন দেশে মিডিল ইস্ট মধ্যপ্রাচ্যে আছেন তারা সবাই আমরা মিল মিলমিশুক হয়ে সব কিছু তারা ওনারা টাকা ফাটাইয়ে দেন আর আমরা এখানে একতা হয়ে সবাই মিলেমিশে কাজ করে প্রবাসীদের বেশিরভাগ প্রবাসীদের টাকায় সামান্য আমরা আমরা দেশে যারা আছি সামান্য আমরা সহযোগিতা ওনাদেরকে করি না হয় সব কিছু আমাদের গ্রামে যা হয় না কেন সব কিছু আমাদের লন্ডনিদের বিভিন্ন ইউরোপের দেশে আছেন তারা মাধ্যমে আমাদের চলে আমাদের গ্রামের মধ্যে সবাই আমরা একটা একতা আছে খুব সুন্দরভাবে আমাদের গ্রামটা চলিতেছে এতে কোনো ধরনের আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই তারা আমাদের এলাকার যুবক যারা আছে তারা খুব ভালো মন মানসিকতা আছে ইনশাল্লাহ তারাও চেষ্টা করে সব কিছু আমাদের গ্রামের মহিমুর বিল্লোকে সাথে মিলে মিশে সব কিছু একতা সমন্বয় করে চলাফেরা করতে এক দুই তুই একটা সংগঠন আছে সংগঠন ক্লাব আছে অবশ্যই তারা এই ক্লাবগুলো আমাদেরকে সমর্থন সব কাজে দেয় এতে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ নেই তারার মন মানসিকতা সবাই যুবকদের ভালো আছে এছাড়া আমাদের গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল আছে আরও ব্রাক স্কুল আরও ছোটো ছোটো দুই একটা স্কুল আছে ফার্স্টটি জামে মসজিদ গ্রামে একটা মসজিদ আছে এর মধ্যে একটি মসজিদ হলো আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ যেটা জামে মসজিদ এটা আমাদের এই মাছপাড়ার সাইটে পড়েছে আর আরও বাজার মসজিদ আছে এইভাবে লই আমরা চার পাঁচটা পশ্চিম পাড়া একটা মসজিদ আছে ইনশাল্লাহ আমাদের গ্রাম খুবই ভালো কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই প্রত্যেকটা মসজিদে আমরা ভালো চলের আর কেন্দ্রীয় মসজিদ হইল এইটা আমি এই কেন্দ্রীয় মসজিদের কৃষি আর কুষা দেখা হইলাম আমি ইনশাল্লাহ আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব পূর্বপুরুষের যারা আমরা মুরব্বি আছেন ছিলেন ওনারা সব ভালোভাবেই চালিয়ে গেছেন এখন আমরা এইগুলোকে ধরে রাখছি অনুসরণ করে আমরা এইগুলা চালিয়ে যাইতেছি এতে কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ হচ্ছে না আপনারা দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আরও ভালোভাবে আমরা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আর একটি কৌমি মাদ্রাসা আছে আলিয়া মাদ্রাসা আছে গার্লস স্কুল যদিও অরুণোদয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কিন্তু আমাদের স্থানটা পড়ছে আমাদের শিবগঞ্জ কুবাসপুরে প্রত্যেক জায়গা থেকে ছাত্রীরা আসে রাস্তা চলার পথে কোনো ধরনের ছাত্রীরা কোনো সমস্যা হয় না আমাদের এলাকার ছাত্ররা ছেলে যুবক বা সবাই আমরা খুব ভালো এতে কোনো সমস্যা আমাদের হয় বাধা বিভক্ত হয় না ইনশাল্লাহ আমিও আজকের জন্য এই একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া গ্লোবাল টিভিকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমার গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কুবাসপুর শাহী জামি মসজিদের পক্ষ থেকে আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমিও আপনারা জন্য দোয়া করি ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম
দর্শক আমরা কুবাজপুর গ্রামও আছি কুবাজপুর গ্রামের একজন যুবক এবং তাই বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন করেন তার নাম হইল স্বামী মাহমুদ এবং তাই একজন সামাজিক সংগঠন পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ কাজকর্ম থাকেন জড়িত থাকেন তার লগে আমরা লাভ করবো কুবাজপুর গ্রাম লইয়া আচ্ছা আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আপনার গ্রামের নাম হইল কুবাজপুর ঐতিহ্যবাহী কুবাজপুর গ্রাম আপনার এই গ্রামের বর্তমান অবস্থা কি জি বর্তমান অবস্থা দেখেন আমরা একটা কথা সকলেই জানি আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে এলেও নিজের বাড়ির মতো শান্তি কোথাও নেই প্রবাসে যারা থাকেন কিংবা চাকরির চাকরিজীবী যারা শহরে থাকেন সবাই গ্রামকে ভালোবাসেন সবাই গ্রামে আসতে চান সবাই গ্রামের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তেমনি জগন্নাথপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী এই কুবাজপুর গ্রামে আমি আপনার সাথে আজকে শেয়ার করব শিক্ষা চিকিৎসা যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে এই গ্রামে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন কুবাজপুর অরুন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কুবাজপুর শাহজালাল সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা কুবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কুবাজপুর দারুল মাহফিজিয়া মাদ্রাসা কুবাজপুর আধুনিক কিন্ডার গার্ডেন স্কুল অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আর অনেকগুলো চিকিৎসা সেবাটা আসলে আমরা যেটা চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট ক্লিনিক আছে আমাদের এখানে যদি আমরা মনে করি যদি এখানে সপ্তাহে একদিন সরকারি ডাক্তার আসতেন তাহলে এলাকার গ্রামের লোক উপকৃত হতেন এবং চিকিৎসা সেবাটা সবাই ভালোভাবে পেতেন শিবগঞ্জ থেকে আমাদের এই কুবাজপুর থেকে জগন্নাথপুর রাস্তা সংস্কার জরুরি এবং কুবাজপুর থেকে আমাদের ইউনিয়ন রানীগঞ্জ রাস্তাটা সংস্কার জরুরি এবং গ্রামে ছোট বড় অনেকগুলো রাস্তা রয়েছে যেগুলো দিয়ে প্রতিদিন স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগামী শত শত ছাত্রছাত্রী আসা যাওয়া করে সেগুলো মেরামত জরুরি আমি মনে করি জি অনেক উন্নয়ন হয়েছে যেগুলো পূর্বে ছিল না এখন হয়েছে যেমন ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি রাস্তা রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন বিভিন্নভাবে উন্নয়ন হয়েছে যেগুলো আগে ছিল না এখন হয়েছে জি আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ কষ্ট করি আপনারা আমরা গ্রামের চিত্র বিভিন্ন চিত্র তুলিয়া ধরা এর জন্য আমাদের গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ
दर्शक ग्लोबल टीवी नियमित सप्ताहिक अनुष्ठान ग्राम अनुष्ठान लिया कूबाजपुर ग्राम आसी कूबाजपुर ग्राम और जे जैत आई जैगा आब्दुल रशीद मेम्बर सहेबर बाड़ी हमें तान बाड़ी आसी तान बाड़ जरा बसबाज कर रहा है बर्तमान जरा आसन तार लगे आलाप कर मुई बाड़ी लइया पशापाशी इ ग्राम लइया कूबाजपुर ग्राम खेने ऐतिह्यवाह ग्राम और ऐतिह्य कीता इतिहास कीता यह ग्राम कीता कीता आज बर्तमान कीता कीता आसे और इ बाड़ी एन जार लगे आलाप करमु तैनला मेम्बर सबर बतीजा तान लगे आलाप करम आलाप करिया जानमु बाड़ी सम्पर्क ग्राम सम्पर्क अच्छा अपनी बाला आसें आलाप करा कत जन कत जन बसबाज कर रहा विदेशी फाका डालाई कर प्लान आगे दी आल्ला खूब बेसि जो कर खूब नजर दी और इदानी निजस्वी निजस्व एक ब्रीज कर रास्तार लगे निजे रास्ता बनाया गया ब्रीज बनाया गया विभिन्न समस्या लगे खतम ग्राम सम्पर्क ऐतिह्यवाहीबाजपुर ग्राम सम्पर्क आलाप करतम सैराम प्रथम मगलमलताजपुर जमीदार जमीदारे विचार करता 
মাঝে বহু আগতা কেউ ব্রিটিশ আমল ব্রিটিশ সরকারের আমল এখন দারোগা আসলে আমরা গ্রাম আমার ফাঁসের ফুপে দি ধান বাড়ি দুই বাড়ি ফুপে এই দারোগা সাবর বাড়ি ধান ব্রিটিশ আমল দারোগা আসলা এই গ্রাম ব্রিটিশ আমল থেকে শিক্ষিত মানুষ বেশি আসলা আইজো আসো এখন দিন দিন তো আরও শিক্ষা আর আমরা গ্রাম বাড়ছে যার কারণে এটা আর অনেক বিশাল বড় গ্রাম সব জাতের মানুষ এই গ্রামে বাস করে আর শিক্ষায় দীক্ষায় সব দিকে আমরা উন্নত এর লাগে আমরা এই গ্রাম আপনারা গ্রাম প্রবাসী হল কেমন আছেন আমরা গ্রাম ইংরেজ ইংরে লন্ডন প্রবাসী প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট মানুষ আছে লন্ডন প্রবাসী আর ইউ মিডিল ইস্ট প্রবাসী আসুন প্রায় আরও চল্লিশ পার্সেন্ট মানুষ আর বিভিন্ন দেশও বাড়ছে সৈন্য আরও আরও আচ্ছা তো আপনার এলাকার যে যুবক হল তারা কিতা করেন তারা কিতা বিদেশ যাওয়ালেই পাগল না দেশেও কাজ কাম করা বা লেখাপড়া করা বা এলাকার উন্নয়ন করা কোনো এক সময় আমরা এলাকার যুবক অকল বিদেশ যাওয়ার লাগে পাগল আসলা এখন তারা ইতাত নাই এখন তারা ওইল কীভাবে দেশও তারা বিদেশের পয়সা অর্জন করতে পারে এবং লেখাপড়ার দিকে তারা বেশি নজর দিস আর গ্রাম বালা খাজ লা ওই ওলা খান তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করে গ্রাম বালা খাজ হইত যুবক অকল লাগাই আরি বড় মসজিদ নাম করা মসজিদ কুবাজপুর শাহী মসজিদ মসজিদ আগে আসিল শাহিদ আই মসজিদ আগে আসিল একতলা জাগো এনা নামাজও এখন নয়াকৈ এই মসজিদ দুতলা করা হল বহু মানুষ নমাজ পরে প্রতি ওক্ত জাগাও এনা কারণে এখন মসজিদ নয়াকৈ দুতলা বানান আচ্ছা আপনার গ্রামের যতটুকু জানলাম যে পুরানা একটা ঐতিহ্য হইল যে আপনার গ্রাম খামার কুমার এরা আসলা এখন কিতা এরা আসেননি বা এরা কিতা কাজ করেননি এখনও আসেন কমে গেছো নাকি কিছু কিছু মন দিয়ে গেছো নাকি আর কিছু কিছু এখনও আসেন আছে
প্রিয় দর্শক আমরা আমরা গ্লোবাল টিভির সাপ্তাহিক নিয়মিত অনুষ্ঠান আমাদের গ্রাম অনুষ্ঠান লইয়া আমরা আপনারা দেখাইলাম ঐতিহ্যবাহী কুবাজপুর গ্রাম তো কুবাজপুর গ্রাম গুড়ি গুড়ি সব জিনিস আপনারা দেখাইলাম বিভিন্ন মানুষের লগে আলাপ করলাম তো আমরা এখন আলাপ করতাম আইসি কুবাজপুর গ্রামের কৃতি সন্তান এবং এই গ্রামের মেম্বার ওয়ার্ডের মেম্বার তাই তার নাম হইল আতাউর রহমান মিলা তার লগে আমরা আলাপ করব এই গ্রাম লইয়া গ্রামের উন্নয়ন কিতা কিতা ওইসে কিতা কিতা ওয়া দরকার আর আগে কিলাখান এই গ্রাম আসলে বর্তমানে কিলাখান আছে তো তার লগে আমরা আলাপ করবো আপনারা আমরা লগে থাকবা আমরা আপনারা জানাইবার চেষ্টা করবো এই গ্রামের অবস্থা তো আপনারা আমরা লগে থাকবা আপনি ভালো আছেন নিজে ভালো আছেন আচ্ছা আপনি তো এই গ্রামের মেম্বার কুবাজপুর গ্রাম ঐতিহ্যবাহী একটা গ্রাম এই গ্রামের ঐতিহ্য কিতা কিতা আছে যদি একটু সংক্ষেপে হইতা এই গ্রামের ঐতিহ্য এই গ্রাম খুব প্রাচীন আক্তন এই গ্রামের মাঝে বসবাস করতা অনেক শিক্ষিত মানুষ সকল আসলা অনেক বিজ্ঞ মুরব্বী সকল আসলা এবং আমার একটা জিনিস হইল আমার গ্রামের মাঝে সপ্ত নিয়ে ঐতিহ্যবাহী হইল যে আমরা গ্রামের মাঝে অনেক ধরনের মানুষ যেমন আমরা ফিশারম্যান বা ফাল ফাল যারা হতে মাটি দেওয়া কুমার কামার যারা কুমার কামার বা অনেক সম্প্রদায় মানুষ আমার গ্রাম আছে আমরা কোন সমস্যা হন না এবং আমরা মাঝে দুর্দান্ত মিল আছে আমরা যে মিল আছে আমরা একে অন্যে আরেকজন খুব বেশি বালা পাই এবং আমরা যে সময় চলাফেরা করি বাজারও যাই অনেক মানুষ বাইর তো নিয়ে আইলে বুঝতে পারে না যে এই মানুষ হিন্দু নিনা মুসলমান মানে আমরা মানে চলাফেরার ক্ষেত্রে গিয়ে মানে আমরা অত আন্তরিক খুব আন্তরিকতার সাথে চলাফেরা করা একে অন্যের সাথে চলাফেরা করা আচ্ছা তো আপনার গ্রাম আপনি যখন ছুটু আসলা আপনি মেম্বার বর্তমানে হয়েছেন আপনার মেম্বার পরে এরকম আমরা আগে যাই আপনার শৈশব আপনি যখন শৈশব আসলা শৈশব কাল কাটাই শোনি এই গ্রাম তখন এই গ্রামটারে কিলাখান লাগতো গ্রামটারে ভালো লাগছে জন্মের পর তুমি আমার গ্রাম নিজের গ্রাম রে সব সময় নিজে ভালো লাগতো ঠিক আছে তো আমরা রাস্তাঘাটের দিক দাও অনেক পিছাই আসলাম আমরা রাস্তাঘাট অনেক কম আসিল বিদায় আমরা মানে মানুষের যাতায়াত সুবিধাটা আসে না তো ছোটোবেলা তুমি যে সময় আমার টার ওয়ার পর তুমি আমি এই জিনিসটা দেখতে আমার মনের মাঝে খুব কষ্ট লাগতো যে আমরা নৌকা দিয়ে এক পাড়ার তুমি আরেক পাড়ার যাওয়া লাগে একটা রুগী লই আই তুইলে নৌকা ছাড়া আমরা যাতায়াত পাই না তো চিন্তা ভাবনা মানে ছোটোবেলা তো নিয়ে উদ্দেশ্য যদি কোনোদিন জনপ্রতিনিধি হই তা আমি চেষ্টা করব যতটুকু পারি উন্নয়ন করার মতো তো আল্লাহ পাকে আমার হয়তো করছো নিয়ে আশা পূরণ হয়েছে আজকে আমি ইউ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হয়েছি ওই আমার যতটুকু যে টার্গেটে আমি কাজ করছি আনি আশা রাখি আমার রাস্তাঘাটের কোন ত্রুটি আমি কেন রাখলাম না আচ্ছা বর্তমানে আপনার গ্রাম কোন অবস্থা আছে যে না আমার গ্রাম ও সমস্যা আছে ও সমস্যা আছে বর্তমানে যে সমস্যা হইলো আমরা কিছু আংশিক কিছু রাস্তাঘাটের একটু যে সমস্যা আছে হয়তো আপনারা জানুন যে একটা ইউনিয়নের মাঝে কি পরিমাণে বরাদ্দ আছে আমি যতটুকুই বরাদ্দ পাইলাম আমি চেষ্টা করলাম যে অতটুকু দিয়া আমি আরও কিছু আমার যেহেতু আমার এলাকার মধ্যে চেয়ারম্যান আপনারা জানুন আনি শহীদুল ইসলাম রানা সাহেব আনি টাইম চেয়ারম্যান হওয়ায় আমি আমরা সাসা ভাতিজা মিল্লা সম্পর্কে সাসা আমরা সাসা ভাতিজা মিল্লা আমরা খুব মনোযোগ সহকারে আমরা ইউনিয়ন অফিসের বরাদ্দ লগে আমরা আমরা ব্যক্তিগত আরও কিছু টেকা যৌথ করেও আমরা যে কোনো একটা কাজ করিলে যেমন আমরা আমরা খেয়াল হইল যে পাঁচ বছরের ভিতরে আমরা এমন রাস্তাঘাট করতাম যাতে খুবাসপুরের মানুষ আর কোনোদিন নৌকা দিয়ে অন্তত পক্ষে ইয়া মেইন রাস্তা দুটা লাগে না নৌকা দিয়ে একটা রুগী লইয়া যাওয়া লাগে না আমরা মেইন টার্গেট তৈরি হইল ওটা আচ্ছা ভবিষ্যতে কুবাজপুর গ্রামের কিলাখান দেখতে চাইন বা আপনি যতদিন পর্যন্ত এই দায়িত্বে আসেন একজন ওয়ার্ড সদস্য হিসাবে দায়িত্বে আসেন আপনার দায়িত্ব কালান থাকাকালীন সময়ে আপনি কিলাখান সাইরা গ্রামে করতে আর ভবিষ্যতে এই গ্রামটারে কিলাখান করতে চাইন আমি ভবিষ্যৎ প্ল্যান হইল যে আমার আমার ভবিষ্যৎ টার্গেট হইল যে প্রত্যেকটা বাড়ির মানুষের তার রাস্তা পাইত প্রত্যেকটা বাড়ির মানুষের রাস্তা পাইত এবং প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে দিয়ে আমি রাস্তা করতাম যেমন আমার একটা ফিশারম্যান পাড়া আছে খুব অবহেলিত একটা পাড়া আর নদীর পাড়ে দিয়ে পড়ে গেছে যাতায়াতের রাস্তা আমি খুব চেষ্টা করিয়া অলরেডি বাজার তো নিয়ে আমি অর্ধেক রাস্তার মতো মাটি বরাট করিয়া ফাঁকা করার ফার্সি ফাঁকা করতাম 
বাকি রাস্তাটাও আমি কিছুদিনের ভিতরে আমি মানে কইরা মসজিদ পর্যন্ত আনতাম পারবো আর ই পরিমাণে একটা বরাদ্দ আমি করছি আর এটার মধ্যে আমার সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করতে চাই আমি সব আচ্ছা আমরা আসলেই আশা করি আপনার যে উদ্দেশ্যগুলো আপনি কইলা আপনার গ্রাম নিয়া আপনার ওয়ার্ড নিয়া আপনার এলাকা নিয়ে আপনি যেগুলো কইলা আমরা আশা করি আপনার ইচ্ছে আপনি পূরণ করতে পারবা কারণ আপনি যে টুক আপনার স্বপ্ন আছিল কইছেন আপনার অধিকাংশ স্বপ্নই আপনি পূরণ করে লিখছেন তো আপনার লাগি শুভকামনা রইল বালা থাকবা আর আশা করি আপনার আশা খুব সফল হইব খুব বেশি সফল হইব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা দেখেন দেখি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওকে কুবাজপুর গ্রামর বিশিষ্ট মুরব্বী এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ আনফর উল্লাহ সাহেবর বাড়িতে আসছি আমরা তানরে বাড়িত পাইছি না আমরা পাইছি তান বাতিজারে বাড়িত পাইছি তান বাতিজার লগে আমরা আলাপ করমুই ই বাড়ি লইয়া এবং কুবাজপুর গ্রাম লইয়া আপনি বালা শুননি জি আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া আপনার নামটা কি দা আমার নাম মোহাম্মদ আকবর হোসেন আপনারা তো ই গ্রাম অনেক দিন যাবো তাছইন আপনারা পূর্ব পুরুষটা কি আপনারা ই গ্রামে বসবাস করা কুবাজপুর গ্রাম লই আপনার লগে আলাপ করমু কুবাজপুর গ্রামের বর্তমান অবস্থাটা কি তা হলো আল্লাহ শুকরিয়া দায় করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া দায় হলাম এই আমাদের এই গ্রাম কুবাজপুর আমাদের গ্রাম আসলে আশেপাশে তো অনেক গ্রাম আছে কিন্তু আমাদের এই গ্রাম আশেপাশে গ্রাম থেকে অনেক ভালো আছে আমরা এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক যে সম্প্রীতি আছে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আপনারা এই গ্রামটা তো ঐতিহ্যবাহী কুবাজপুর গ্রাম ক এসবে কইন বিভিন্ন জায়গার মানে জানুন বা আপনার গ্রামের নাম কই তোই লাগে ঐতিহ্যবাহী লাগে ইয়া কই জি তো আপনি কিটা জানুন নি যে আপনার গ্রামটা কেনে ঐতিহ্যবাহী আমরা ঐতিহ্যবাহী যদি আমি একটা জিনিস ধরি যদি আমরা মানুষ কিন্তু আসলে গ্রামের মানুষ খুবই ভালো এবং আমাদের গ্রামে যে একটা মিল মোহব্বত আছে ফারা প্রতিবেশী আছে হিন্দু আছে মুসলিম মুসলমান আছে কিছু অন্যান্য সম্পদে কিছু জোয়াকল আছে আসলে খুব মিলেমিশে চলি খুবই ভালো আমরা কিন্তু যে আগের যে প্রজন্ম বলতে রে এরারে ফলো করলাম এবং এলার এরারে ফলো ফলো করলাম বিধায় আগের যে মুরব্বী অকল তারা গ্রামে খুব উন্নয়ন করছেন আর তারা ফলো ফলো করলাম বিধায় তারার রাস্তাতে আমরা আছি আলহামদুলিল্লাহ তারা যে দিক দিক দেখা গেছে আমরা আমরাও পথে চললাম যেভাবে পথে চললাম আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো উন্নয়ন আর এর লাগে আর কি আমরা আমি মনে করলাম আর কি আচ্ছা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা দিয়েছেন ভালো আমরা আপনাদের ধন্যবাদ আর বেশির হলো গ্লোবাল টিভি রে কুবাজপুর গ্রামের 
পাশেই একটা বাজার অবস্থিত এটা বাজার আপনারা আমরা আগেও দেখাইছি এই বাজারটার নাম হইল শিবগঞ্জ বাজার শিবগঞ্জ বাজার একজন শিবগঞ্জ বাজারের একজন ডাক্তার ডাক্তার জসীম সাহেবের সাথে আমরা আলাপ করব ও গ্রাম লইয়া এবং ও গ্রামের মানুষ হল লইয়া যে এই গ্রাম কিল্লা খান বা এই গ্রামের মানুষ কিল্লা খান এই গ্রামের মানুষের ব্যবহার কিল্লা খান আমরা তার কাছ জানানি চেষ্টা করবো আপনারা রে আর তাইন কিন্তু এই গ্রামের স্থায়ী নাই তাইন অন্য জায়গা থেকে আইসই নাই এই গ্রামও বসবাস করা এবং এই বাজারও ব্যবসা করা তার কাছ থেকে আমরা জানতাম পারবো যে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে গ্রামের মানুষ কিলা খান বা এই বাজারও যে ব্যবসা করা এই আশপাশের মানুষ কিলা খান যাইন বাজারও বা কিলা খান কিটা করুন আমরা জানার চেষ্টা করবো তার কাছে থাকি আপনি বলা আসেন জসীম সাহেব ইয়ে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আপনি এই গ্রাম বা এই বাজারও কত বছর যাবত আসেন আসলে আমি এখানে সাতানব্বই আসছিলাম সাতানব্বই সালও আসছে হ্যাঁ সাতানব্বই আসছিলাম প্রথম আমার ব্যবসা ছিল ইজগাঁও গ্রামে আর কি শিবগঞ্জের পাশেই পাশেই ইজগাঁও গ্রামে তখন একটা ছোট্ট একটা দোকান ছিল আমার তখন এই এলাকা থেকে পরে আমি চিন্তা করলাম যে এলাকা মানুষের সাথে আমার চলাফেরা করতে করতে আজকে দীর্ঘ তেইশ বছর মতো হয়ে গেছে তেইশের মতো হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ তেইশ বছর মতো হয়ে গেছে যে এলাকা তারপর আমি শিবগঞ্জে আইসা ব্যবসা করলাম ব্যবসা করার পরে আস্তে আস্তে যে এলাকায় যে মুরুব বের আছে তার তাদের সাথে ম্যাচে দেওয়ার পরে আমি শান্তি পাইলাম তখন আস্তে আস্তে ব্যবসাটা বড় হয়েছে আমার যাই হোক এখন আপনি যে এই বাজারে ব্যবসা করা শিবগঞ্জ বাজারে ব্যবসা করা ব্যবসা করলে ব্যবসায়ী হলে হইতে পারে যে এলাকার মানুষ কীরকম জি আমি আসলে এই কিছুদিন আগে এই মানে করুক আমার যে আনফুল্লা সাহা যে আসুন ইসগাঁও আমার সাবেক প্রবীণ মানুষ ওনার সাথে আমার আলাপ হয়েছে এলাকায় যে ময় মুরব্বী আছে আসলে মন থেকে আমি কথা করে বলতেছি আসলে ভালো কেন ভালো জানেন আজকে তেইশ থেকে চব্বিশটা বছর আমার এলাকা তো হয়ে গেছে আমার মনে হয় যে আমার আমার নিজে বাড়ির চেয়ে আমি আরামে আছি এখানে আরামে আছি আমার বাড়ির নেত্রকোনা এখানে থাকে তেইশটা বছর যে আমি এই যে মুরব্বীর সাথে চলাফেরা করতেছি বা এলাকা আমাদের কিন্তু আমি যে চিকিৎসা যে গরিব গোড়াদের আমি চিকিৎসা দিতেছি এরা খুব ভালোবাসে আমার এদের প্রেম ভালোবাসার মধ্যে আমি আছি আর এলাকার মনে করো কাজকে এত এত বছর থেকে আছি আমি মানে কোনো অসুবিধা আমার নাই আমি কতদিন চেষ্টা করছি যে আমি এত কোনো চলে যাব হ্যাঁ যেতে পারি না আচ্ছা আপনার কাছে খুব সুন্দর একটা জিনিস আমরা জানলাম যে এই এলাকার মানুষ সম্পর্কে আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ বালা থাকবা জি ইনশাল্লাহ দর্শক আমরা কুবাজপুর গ্রাম আপনার দেখাইলাম কুবাজপুর গ্রাম দেখানির মাঝে আমরা পাইছি একটা স্কুল বালিকা স্কুল কুবাজপুর অবস্থিত কুবাজপুর গ্রামের ভিতরে এই স্কুলটা অরুণোদয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় আমরা এই স্কুল আপনারা দেখাইম আপনারা দেখাইলাম এবং এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তার লগে আমরা লাভ করবো স্কুল লইয়া এবং এই এলাকা লইয়া যে স্কুল খরচ হইন স্কুল এই এলাকাত কিলাখান চালাইরা স্কুল চালাইতে কোনো সমস্যা হননি আমরা আপনারা শোনাইলাম এবং জানাইলাম আপনি বলা আসেন জি আলহামদুলিল্লাহ ঐতিহ্যবাহী গ্রাম এখানে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে পাশাপাশি দুইটা মাদ্রাসা আছে একটা কৌমি একটা আলিয়া একটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিন্ডার গার্ডেন আছে এখানে এটা আমি তো এই যে অরুণোদয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দায়িত্বে আছি এলাকার মানুষ শিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী তো আগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম ছিল এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে তাছাড়া আমাদের প্রশাসনিক কিছু আমরা এখানে পরিবর্তন আনছি এলাকা মানে এই বছর আমাদের দুইশো তিরানব্বই জনের মতো শিক্ষার্থী আছে না আশপাশ এলাকার এখানে আশপাশ এলাকার এখানে রমাপতিপুরের শিক্ষার্থী আছে ইসগাঁও আছে দুস্তপুর আছে খাসিয়া এই কয়েক গ্রাম এলাকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কত বছর এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত আপনার 
আপনি তো স্কুলে সাত বছর আপনি আরো থাকবা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে স্কুল ডাইরেক্ট কি লেখা করার ইচ্ছা আপনি প্রধান শিক্ষক থাকা কালীন সময় ভবিষ্যতে আমরা সাইতেসি স্কুলের মানসম্মত শিক্ষা এর জন্য আমরা গার্জিয়ান সাথে আমরা সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করতেছি এবং আগামীতে আমরা বিভিন্ন সভাতে গার্জিয়ানের উপস্থিতি এখন অনেকটা কম কিন্তু আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়ে আসব তখন আমাদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে পারব এবং আমাদের এখন যে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার যে এস সি এস সি পরীক্ষার যে ফলাফল আছে এটার আমরা হানড্রেড পার্সেন্টে নিয়ে যেতে চাই এখন আপনার ফলাফল কত পার্সেন্ট রোমা দিয়ে আছে এখন আমাদের ফলাফল এইটটি পার্সেন্টের উপরে আছে আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সময় আমরা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ভবিষ্যতে আরো সুন্দর সুন্দর গ্রাম আরো সুন্দর সুন্দর জায়গায় যে আপনারা দেখাইমু ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমরা 